ఇక ప్రకాశం జిల్లా చీరాలలో రాజకీయం రసవత్తరంగా మారింది ఆ మంచి కృష్ణమోహన్ వైసీపీలోకి రావడంతో నియోజకవర్గంలో పరిణామాలు వేగంగా మారిపోతున్నాయి ఆ మంచి రాకపై అసంతృప్త జ్వాలలు రగులుతున్నాయి అటు టీడీపీ వర్గీయులు ఆ మంచి వర్గీయుల మధ్య వార్ నడుస్తుంటే ఇటు ఆ మంచి వర్గీయులు వైసీపీ వర్గీయుల మధ్య మాటల యుద్ధం పతాక స్థాయికి చేరింది ఆ మంచి రాకను మొదటి నుంచి వ్యతిరేకిస్తున్న నియోజకవర్గ వైసీపీ ఇన్ఛార్జ్ ఎడం బాలాజీ తాజాగా పార్టీ అధినేత జగన్ కు బహిరంగ లేఖ రాశారు తొమ్మిదేళ్లు పార్టీకి సేవ చేస్తున్నారని ఆ మంచి అరాచకాలపై పోరాడానని లేఖలో పేర్కొన్నారు తొమ్మిదేళ్ల కష్టానికి సమాధానం కావాలంటూ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు దుష్ట శక్తులను పార్టీలో చేర్చుకుంటే మీ మీద నమ్మకం పోతుందంటూ జగన్ ను ఉద్దేశించి లేఖలో పేర్కొన్నారు జరుగుతున్న పరిణామాలు చూస్తుంటే జగన్ పై కేసులు నిజమేనా అనే అనుమానం కలుగుతోందంటూ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు తన సర్వశక్తులు ఒడ్డైనా సరే ఆ మంచిని ఓడిస్తానని ఎడం బాలాజీ లేఖలో స్పష్టం చేశారు అయితే లేఖలో చంద్రబాబుతో జరిగిన భేటీపై మాత్రం బాలాజీ స్పందించలేదు ఇక చీరాలలో ఇప్పుడు రాజకీయం వైసీపీ వర్సెస్ టీడీపీ వైసీపీ వర్సెస్ వైసీపీలా మారింది ఆ మంచి వైసీపీలోకి ఎంట్రీ ఇవ్వడంతో నియోజకవర్గంలో రాజకీయం పూర్తిగా మారిపోయింది నిన్నటికి నిన్న వేటపాలెం మండలం కొనిజేటి చేనేతపురిలో ఆ మంచి వర్గానికి టీడీపీ నేత పాలేటి రామారావు వర్గాల మధ్య ఘర్షణ జరిగింది కర్రలతో పరస్పర దాడులకు దిగారు ఈ ఘర్షణలో పలువురికి గాయాలయ్యాయి ఇక ఈ ఘటనకు సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ఒంగోలు ప్రతినిధి షౌరి అందిస్తారు షౌరి చెప్పండి ఎడం బాలాజీ బహిరంగ లేఖ రాశారు వైసీపీ అధినేత జగన్ కి ఆ లేఖలో ఏ అంశాలను పేర్కొన్నారు సంతోష్ ఆమంచి కృష్ణమోహన్ చీరాల ఎమ్మెల్యే ఎప్పుడైతే తెలుగుదేశం పార్టీని వీడి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో జాయిన్ అవుతున్నాడు అని చెప్పేసి వార్తలు వచ్చినప్పటి నుంచి ప్రస్తుతం చీరాల సమన్వయకర్తగా ఉన్న ఎడం బాలాజీ దాన్ని వ్యతిరేకిస్తా ఉన్నాడు లోటస్ పాయింట్ లో జగన్ ను కలిసిన వెంట అప్పటి నుంచి ఆమంచి కృష్ణమోహన్ కు వ్యతిరేకంగా కౌంటర్లు ఇస్తా ఉన్నాడు అదేవిధంగా తన వర్గీయులతో ఆందోళనలు కూడా చేపట్టాడు చీరాల్లో ఆమంచి కృష్ణమోహన్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి రావడానికి వెళ్ళారు మేమందరం మద్దతు ఇవ్వము అని చెప్పేసి చీరాలలో బహిరంగంగా మాట్లాడటం జరిగింది అదేవిధంగా నిరసనలు కూడా వ్యక్తం చేయడం జరిగింది దీనికి ప్రధానమైన కారణం ఆమంచి కృష్ణమోహన్ గత దశాబ్ద కాలంగా చీరాలలో ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పటి నుంచి అతను ఏ పార్టీలో ఉంటే ఎదు ప్రత్యర్థి పార్టీ వాళ్ళని ఇబ్బంది పడతా వచ్చాడు అదేవిధంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న నాయకులను అదేవిధంగా ప్రజలను కూడా ఇబ్బంది పెట్టాడు ఇక్కడ కనీసం వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి విగ్రహాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేయకుండా మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టాడు ఈ రోజున మేము ఇన్ని ఇబ్బందులు పడితే ఇటువంటి వ్యక్తిని మళ్ళీ ఈ రోజున వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి ఏ విధంగా తీసుకుంటారు అని చెప్పేసి బహిరంగంగా అతను నిరసన వ్యక్తం చేశాడు మాట్లాడాడు ఇదే విషయాన్ని జగన్ ఒక లేఖ రూపంలో కూడా రాయడం జరిగింది తొమ్మిది సంవత్సరాలు మేము ఈ నియోజకవర్గంలో పార్టీని కాపాడుకుంటూ వచ్చాము ఎన్నో అవమానాలు ఎదుర్కొన్నాము ఎన్నో సమస్యలు ఎదుర్కొన్నాము ఈ రోజున మమ్మల్ని కాదు అని చెప్పేసి వేరే వాళ్ళని మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టిన వ్యక్తిని ఏ విధంగా మీరు పార్టీలోకి తీసుకుంటారు అని చెప్పేసి బహిరంగంగా ఒక లేఖ రాయడం కూడా జరిగింది ఈ లేఖని ఈ లేఖలో చాలా విషయాలు కూడా ప్రస్తావించాడు మేము మేము పడ్డ ఇబ్బందులకి లేకపోతే మేము చేసిన కష్టానికి కృషికి మాకు ఇచ్చే ఫలితం ఇదేనా అని చెప్పి సూటిగా జగన్మోహన్ రెడ్డిని అడగడం జరిగింది అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఇదే నియోజకవర్గంలో ఉన్న మాజీ మంత్రి ఎడం బాలాజీ కూడా ఆమంచి కృష్ణమోహన్ మీద బహిరంగంగానే వ్యాఖ్యలు చేస్తా ఉన్నారు ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీలో మొదటి నుంచి ఉన్నారు తెలుగుదేశం పార్టీలు ఇప్పుడు కూడా కొనసాగుతా ఉన్నారు అతను డైరెక్ట్ గా సభల మీద సభల ద్వారా కూడా ఆమంచి కృష్ణమోహన్ వ్యతిరేకించడం జరిగింది ఇదే క్రమంలో నిన్న చేనేతపురిలో ఒక సమావేశానికి హాజరై వస్తుండగా ఆ సమావేశంలో ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఆమంచి వర్గీయులు వచ్చి గొడవ చేశారని చెప్పేసి ఇరు వర్గాలు పరస్పరంగా ఒకరికి ఒకరు దాడి చేసుకోవడం తోటి ఆ మంచి వర్గీయులకు గాయాలు కూడా వారిని ఆసుపత్రిలో చికిత్స అందిస్తున్నారు ఇక ఇదే సౌరీ ఒక్క నిమిషం లైన్ లో ఉండండి మళ్ళీ మీతో మాట్లాడతాను మనతో మాట్లాడడానికి ఫోన్ లైన్ సిద్ధంగా ఉన్నారు వైసీపీ చీరాల ఇన్ఛార్జ్ ఎడం బాలాజీ గారు నమస్తే బాలాజీ గారు యా సౌరీ చెప్పండి ఇప్పుడు వైసీపీ వర్సెస్ వైసీపీగా అక్కడ సిచ్యువేషన్ మారింది 
అయితే ఆ మంచి రాకను వ్యతిరేకిస్తున్న అసంతృప్త నేతల్లో వర్షం ఎలా ఉంది మొత్తం మీద నియోజకవర్గం మొత్తం మీద వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న సెకండ్ గ్రేడ్ నాయకులు కానీ లేకపోతే ప్రధానమైన నాయకులు కానీ ఆ మంచి కృష్ణమోహన్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి రావడానికి వెళ్ళలేదు దీనికి ప్రధానమైన కారణం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో మేము ఇప్పటి వరకు పనిచేస్తా ఉన్నాము అతను తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్నాడు గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నాడు ఈ సమయంలో మాకు వ్యతిరేకంగా మమ్మల్ని చాలా ఇబ్బందులు పెట్టాడు కేసులు పెట్టించాడు మమ్మల్ని ఏ కార్యక్రమం కూడా జరుపుకోలేదు ఈ రోజు మేము అతనితోటి ఏ విధంగా కలిసి పనిచేస్తాము అని చెప్పేసి వీళ్ళు బహిరంగంగానే మాట్లాడుతున్నారు దీనిలోకి వచ్చేసరికి వర్గాలు కూడా విడిపోతా ఉన్నారు బీసీ వర్గాలు అయితే మాత్రం మొత్తం మీద వీళ్ళంతా ఒక బీసీ వర్గానికి ఇక్కడ టికెట్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి కూడా పట్టుబడతా ఉన్నారు దీనికి ఎడం బాలాజీకి అందరూ సపోర్ట్ చేస్తా ఉన్నారు ఎడం బాలాజీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో నేను కొనసాగలేను అని చెప్పేసి అతను చేసి చెప్పడం జరిగింది ఇదే క్రమంలో ఎడం బాలాజీ తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత ప్రస్తుత ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం చంద్రబాబు తోటి కూడా భేటీ అయ్యారు భేటీ అయ్యి ఇటువంటి వ్యక్తులను మీరు ఏ విధంగా పార్టీలో తీసుకున్నారు ఈ రోజు పార్టీలో నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయారు అని చెప్పేసి ఒక్క నిమిషం హోల్డ్ అవ్వండి షౌరి మళ్ళీ మీతో మాట్లాడతాను ఇక ఫోన్ లైన్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు వైసీపీ చీరాల ఇన్ఛార్జ్ ఎడం బాలాజీ నమస్తే బాలాజీ గారు నమస్తే అమ్మా వైసీపీ అధినేత జగన్ కి మీరు బహిరంగ లేఖ రాశారు ఎందుకని అవునమ్మా ఎందుకు రాయాల్సి వచ్చింది ఎందుకు రాయాల్సి వచ్చింది అంటే నా ఆత్మాభిమానం దెబ్బతింది ఒక వ్యక్తిని పార్టీలో తీసుకునేటప్పుడు నేను ఆ పార్టీ ఆ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ గా ఉన్నప్పుడు కనీసం నాకు మాట అయినా చెప్పలేదని చెప్పేసి నేను మనస్తాపం చెంది ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి బహిరంగ లేట రాయటం జరిగింది అంటే బాలాజీ గారు తొమ్మిదేళ్ల నుంచి మీరు కష్టపడి సేవ చేశానన్నారు పార్టీని అంటి పెట్టుకుని ఉన్నానని అన్నారు ఇప్పుడు అధినేత స్పందించకపోతే రాజీనామా వరకు వెళ్తానని మీరు చెప్పడం జరిగింది మీ నిర్ణయం అదేనా ఆ నిర్ణయం అంటే ఇది ఒక్కటే ఆ మంచి రాకే కారణమో ఇతర ఇతర కారణాలు ఆ మంచి రాకే కారణం పార్టీని బలోపేతం చేసుకున్నాము ఈ రోజు పార్టీ గెలిచే టైంలో ఇస్తరాకులు అన్ని కూరలు పెట్టిన తర్వాత ఇస్తరాకులు లాక్కినట్టుంది ప్లేట్లు అన్ని కూరలు భోజనం పెట్టిన తర్వాత ప్లేట్ని లాక్కొని పోయాడు అనే బాధ బీసీలకి ఇస్తామన్నారు వీ వెల్కమ్ టు ఫర్ బీసీ మేము ఎవరికి వ్యతిరేకం కాదు కానీ అరాచక శక్తుల్ని పేద పొరుగు బలహీన వర్గాలకు వ్యతిరేకంగా పనిచేసే వ్యక్తులకు మేము వ్యతిరేకం అనదిగా నా కుటుంబం రాజకీయ కుటుంబం ఈ పదవులు కొత్త కాదు డబ్బు కొత్త కాదు అమెరికా నుంచి వచ్చి భార్య పిల్లల్ని అమెరికాలో వదిలిపెట్టి బిజినెస్ ను వదిలిపెట్టి కేవలం ప్రజల కోసం చీరాల బాగు కోసం చీరాల మంచి చేయడం కోసం రాజకీయాల్లోకి వచ్చాను నా తండ్రిని కోల్పోయాను రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత గడప గడప కార్యక్రమం చేస్తున్నప్పుడు ఆరాఫ్ సడన్గా నా తండ్రి హఠాత్తుగా గుండిపోటు తెలిపోయారు ఆ బాధను కూడా దిగమింకుకొని తప్పకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డిని ముఖ్యమంత్రి చేయాలని ఏకైక లక్ష్యంతో ముందుకు సాగాను కానీ ఈ రోజు నాకు అనూహ్యంగా జరగరాని పరిణామం జరిగింది కాబట్టి నా మా నా ఆత్మ క్షోభిస్తుంది నా ఆత్మభిమానం దెబ్బతింది నా సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ దెబ్బతింది కాబట్టి ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మీ ద్వారా బహిరంగ లేఖ జరిగింది ఆ బహిరంగ లేఖలో కూడా నేను ఎక్కడ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వ్యతిరేకంగా నేనేమి మాట్లాడలేదు నాకు తప్పనిసరిగా ఆన్సర్ కావాలి ఇలాంటి అరాచకతను చేర్చుకునేటట్లయితే ఇంకా అనేక మంది పార్టీకి దూరం అయ్యే ఇది ఉంది కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఎప్పుడైనా సరే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తెలుసుకోవాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను బాలాజీ గారు వైసీపీలో అంటే ఎన్నికల ముందు చేరికలు సర్వసాధారణ అంటే మీలాంటి సీనియర్ నేతలకు కాకుండా ఇప్పుడు కొత్తగా చేరిన వాళ్ళకి కొన్ని కీలక బాధ్యతల్ని అధినేత అప్పగిస్తుండడం పట్ల అసంతృప్తి చెందుతున్నట్లుగా అనిపిస్తోంది నిజమేనా అలాంటిది ఏమీ లేదు ఎవరికైనా అప్పించవచ్చు నాకన్నా జూనియర్స్ కానీ చూసి నేను అనేది ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా ఉండే వ్యక్తిని ఇప్పుడు దాకా మీరు ఫైట్ చేస్తుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మార్పు కోరుకుంటుంది పేద బరుగు బలహీన వర్గాల కోసం అనేకమైన సంక్షేమ పథకాలు ప్రవేశపెట్టారు అలాంటి సంక్షేమ పథకాలు అన్నాడు రాజశేఖర్ గారు ఇస్తే ఏ ఒక్క సంక్షేమ పథకాన్ని చీరాల నియోజకవర్గానికి తీసుకొని రాలేదు ఏ ఒక్క సంక్షేమ పథకాన్ని చీరాల నియోజక ప్రజల్లో ఆస్వాదించలేదు వాళ్ళు అనుభవించలేదు అలాంటిది అనుభవించడానికి ఏమాత్రం సహాయ సహకారాలు అందించకుండా ప్రజలను వ్యతిరేక కార్యక్రమాల్లో నిమగ్నమై ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా కార్యక్రమాలు నడిపిన వ్యక్తిని ఈ రోజు మళ్లీ ఈ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి తీసుకొచ్చారని ఏకైక కారణంతోనే మేము బయటికి రావాల్సి వస్తుంది
బాలాజీ గారు మరి ఎవరికైనా పదవి ఇవ్వచ్చు మీరు కూడా ఇవ్వచ్చు రాసిన లేఖపై అధినేత ఏ విధంగా స్పందించాలని మీరు అనుకుంటున్నారు ఏ విధంగా అంటే అతనికి సీటు ఇవ్వద్దు మీరు ఎవరికైనా సీటు ఇవ్వండి అతనికి సీటు ఇవ్వద్దు అనేదే మేము కోరుకునేది అంటే ఆ మంచికి తప్ప ఎవరికి ఇచ్చినా మీకు అభ్యంతరం లేదన్నమాట అభ్యంతరం లేదని ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నాను మీ ద్వారా ఎవరికి ఇచ్చినా కూడా మేము అంకిత భావంతో పార్టీని గెలిపించడానికి రెడీగా ఉన్నాం అలాగే బాలాజీ గారు మీరు ఒక్క విషయం కూడా మాట్లాడారు జరుగుతున్న పరిణామాలు చూస్తుంటే జగన్ పై ఉన్న కేసులు నిజమేనేమో అనిపిస్తోందని అన్నారు ఆ వ్యాఖ్యని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి నేను చెప్పిన వాక్యాలని అనుసరించి మాట్లాడుతున్నారు నా బాధ ఎవరు చెప్పమన్నారు ఇలాంటి వ్యక్తిని ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా అనేకమైన కేసులు ఉన్న వ్యక్తిని పార్టీలోకి తీసుకుంటే మీరు ఏమని భావిస్తారు అదే విధంగా నేను భావిస్తున్నాను ఈ ఈ తప్పు మీకే జరిగితే మీరు ఎలా భావిస్తారో యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ గా నేను కూడా అదే ఓకే బాలాజీ గారు మీ అభిప్రాయాలని షేర్ చేసుకున్నారు థ్యాంక్ సో మచ్